ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആർ ബി ഐയുടെ മൊറാറ്റോറിയം റിലീസ് ആയ എൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ട് അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ആ വീഡിയോന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു അഞ്ഞൂറിന് എടുത്ത് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കമൻറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല ആ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം കാരണം വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരാവുന്ന ഒരു സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആർ ബി ഐയുടെ ആ ഒരു ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഓൺലൈൻ ലോൺ എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലോണിന് എന്തൊക്കെ ബാധകമാണോ പിന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് തിരിച്ചറിയാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതായതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകണം ഗോൾഡ് ലോണിന് ഈ ഇത് ബാധകമാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബിയുടെ മൊറാറ്റോറിയം റിലീസ് ചെയ്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂന്ന് മാസത്തെ എന്താ പറയുക ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവർ അല്ല വേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ അടക്കണ്ട എന്ന് അല്ല ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞേക്കണം അത് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇത് ഒരു ഇളവാണ് ഇളവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു സാവകാശം നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് മൂന്ന് മാസത്തെ സാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലോൺ എടുത്ത് ഒരു ടേം ലോൺ ടേം ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാസത്തേക്കായിരിക്കും ആ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മാസം എന്ന് എന്ന് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് മാസം ഇങ്ങനത്തെ ടേം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടേം ലോൺസിനാണ് ഈ സംഭവം വന്നേക്കണം അപ്പോൾ അറുപത് മാസം ടേം ഉള്ള ഒരു ലോണാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ഇളവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മാസം ഈ അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയല്ല അമ്പത്തേഴ് മാസമായിട്ട് കുറയുകയല്ല ചെയ്യണം ശരിക്കും അറുപത്തി മൂന്ന് മാസം ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇളവ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാസം ആഡ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തീരണ ലോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ തീരണ ലോണാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെ നീളും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കാരണം ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഇട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം എൻ്റെ വരെ കാണാം പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സംശയത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സിനകത്തേക്ക് പോകണേക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്കീം ഈ ഒരു മൊറാറ്റോറിയം റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ലോൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കുക അല്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇൻകം ഇല്ല എനിക്ക് സാവകാശം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് മൂന്ന് മാസം ഇളവ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓർഡറാണ് ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇളവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബജാജ് ഇ എം ഐ കാർഡും ഇതിനകത്ത് പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ആർ ബി ഐ റൂൾ ഇറക്കിയേക്കണമെന്ന് ഓരോരോ ബാങ്കുകൾക്കും ഓരോരോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസും അതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ കേസായാലും വേറെ ഏത് കേസായാലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയേക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബി അതേപോലെ ക്യാഷ് ബീൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ബീനും ക്യാഷ് ബീനും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ലോൺ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് പേഴ്സണൽ ലോണാണ് ഇതിനകത്ത് പെടുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എല്ലാം ഈ ഒരു സ്കീമിനകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോൺ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് ഓൺലൈൻ സംഭവം ആയതുകൊണ്ടും ഇത് സംഭവം എത്ര ശതമാനം വിശ്വാസത ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബീനെ അതേപോലെ ക്യാഷ് ബീനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊറാട്ടി എടുക്കാണ്ട് പെടുവോ ഇല്ലയോ മൂന്ന് മാസം സാവകാശം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാത്തത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വെഹിക്കിൾ ലോൺ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലോണെല്ലാം വെഹിക്കിൾ ലോണും അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോണെല്ലാം പെടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് കണ്ടേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഓട്ടോ ലോണിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോ ലോണൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെഹിക്കിൾ ലോണൊക്കെ പെടും ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ സഫലം ഇതൊക്കെ ഇതെനിക്ക് ഇതിൽ പെടുമോ ആ കുടുംബശ്രീ സഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ആർ ബി ഐയുടെ അണ്ടറിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വരില്ലാന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയറായിട്ട് പറയേണ്ടായി ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുതലും പലിശയൊക്കെ ചേർത്ത് മൂന്നാമത്തെ മാസം അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള ഇ എം ഐസിനാണ് ഇത് സംഭവം കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണം കാര്യം നമുക്ക് റൂൾ വന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് പക്ഷേ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള ഇ എം ഐനകത്താണ് അത് ബാധകം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു സംശയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂ ജൂണിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മാസം അടച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂട്ടി ജൂണിൽ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് നാലാമത്തെ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ മാസം ജൂണിൽ നമ്മൾ മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ മാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ എം ഐ എത്രയാണോ ആ അത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജൂണിൽ അടച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം ചേർത്ത് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആവണ ഡേറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇ എം ഐ ഇരുപത്തി ഒമ് ആ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇതിനകത്ത് ബാധകമാണോ എനിക്കിത് അടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കായിട്ട് വിളിക്കാം ബാങ്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് സാവകാശം ചോദിക്കാം അതിനാണ് എല്ലാവരും പറയണം സാവകാശം ചോദിക്കാം സാവകാശം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ സംഭവത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ സാവകാശം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ റൂൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണ് അത് തരാം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിനൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ പിന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കും അതേപോലെ നോൺ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ്
അടുത്തത് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കണം വെച്ചാൽ ഈ ചെക്ക് ബാങ്ക് ഓക്കെ ചെക്ക് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇതിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്ങിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റാണ് സംഭവം വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ഇടുന്ന ഡേറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൗൺസ് ആവും അതിൻ്റെ ചാർജസ് വരും അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക സംസാരിക്കുക മൂന്ന് മാസത്തെ സാവകാശം ചോദിക്കുക കാരണം ഓട്ടോ ഡെബിറ്റും അതുപോലെ ചെക്കിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ന്യൂസ് പ്രകാരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആർ ബി ഐയുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അകത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ സേഫർ സൈഡ് ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതിനകത്ത് പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തീർച്ചയായും പെടും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്താണ് ലോണും അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇ എം ഐ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇ എം ഐ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാവകാശം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏത് ബാങ്കിലാണോ ആ ബാങ്കിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്തായാലും കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കൈ കെട്ടിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വല്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്